Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Weltauftrag mit Genshin Impact. Mut liegt im Herzen. Betritt das Aranara-Haus. In einem Aranara-Haus hast du das Notizbuch eines Aranara namens Arashakun entdeckt. Aber dieser Arashakun hat nicht nur seinen Mut verloren, sondern er plant auch zu einem gefährlichen Ort zu reisen. Es wäre wohl besser, ihn einmal aufzusuchen. Das Ganze findet ihr hier beim Palast Alcazar Sasa. Und ihr teleportiert euch einfach hier hin in den Lokapala-Wald. Lauft dann nach oben oder unten rum und klettert hoch, vollkommen egal, oder lauft hoch, vollkommen egal, auf jeden Fall müsst ihr zu diesem Haus. Vor diesem Haus befinden sich einige Hilichole, die besiegt ihr und da droppt ihr dann das Notizbuch. Also das habe ich jetzt halt schon gemacht, deswegen habe ich die Quest schon. Ähm, und danach sagt Paimon, wir sollten mal ins Haus gucken und das Haus untersuchen. Und genau das machen wir jetzt eben. Und so startet ihr die Quest. Die ersten Seiten sind in einer kleinen Handschrift verfa verfasst. Ach, das ist wirklich ein lieber Nara, der mit Arashakun befreundet sein will. Der liebe Nara mag den ängstlichen Arashakun und brachte ihm sogar die Schrift der Nara bei. Der liebe Nara hat Arashakun getröstet, als Blätter auf seinem Kopf fielen und ihn erschreckten. Der liebe Nara wird für immer Arashakuns guter Freund sein. Auf den nächsten Seiten wird die Schrift immer kleiner und verwirrter. Oder Nara wurde von der haarigen Dämonenfratze geholt. Die haarige Dämonenfratze hat so lange klauen, das ist ganz schrecklich. Aber ich muss Nara retten. Auf den nächsten Seiten ist die Schrift sehr groß und hart. Ich habe die haarige Dämonfratze besiegt und den Nara-Freund gerettet. Der Nara-Freund hat Arashakun Mut gegeben. Arashakun wird jetzt, wird jetzt nie wieder ein Feigling sein. Der mutige Arashakun kämpft tapfer gegen die haarige Monsterfratze. Nara muss jetzt keine Angst mehr haben, vor einer haarigen Monsterfratze bedroht zu werden. Auf den letzten beiden Seiten wird die Handschrift wieder ganz klein. Ach, wie kann das sein? Der Mut von Arashakun ist wieder verschwunden. Der Mut, den Nara Arashakun geschenkt hat, er muss von der haarigen Dämonenfratze gestohlen worden sein. Die haarige Dämonenfratze hat lange Klauen und ist furchtbar gerissen, aber Arashakun fehlt der Mut, um etwas zu untersuchen. Äh, etwas zu unternehmen, no. Ah, Arashakun muss eine Höhle im Osten suchen. Die Höhle im Osten, Arashakun, dieser Arashakun ist der Aranara, der diese Notizen geschrieben hat. Die Buchstaben in den Notizen sind manchmal sehr groß und dann wieder sehr klein, die großen sind in Ordnung. Von den kleinen Buchstaben tun Palmon die Augen weh. Kleine Buchstaben bereiten Paimon auch Unbehagen. Paimon liest immer noch normale Buchstaben, an kleine Buchstaben ist Paimon natürlich nicht gewohnt. Ist dieser Arashako nicht zurückgekommen, nachdem er die letzten Seiten geschrieben hatte? Wir sollten uns nun in der Höhle im Osten umsehen. In den Notizen steht, der Mut sei verschwunden, wirklich seltsam. Wie kann Mut denn verschwinden? Geh zur Höhle und finde Arashako. Die Höhle wird uns leider nicht angezeigt. Die Höhle im Osten. Naja gut, da gibt es zum Glück nicht viele Möglichkeiten. Wird das gar nicht angezeigt? Nein. Uiuiui. Ui, ui. Dann gucken wir mal, wo das ist. Okay, ich habe schon wieder viel zu kompliziert gedacht. Ähm, in Genshin Impact ist es ja meistens so, dass es doch in der Nähe ist. Und die Höhle befindet sich direkt hier. Man sieht sie sogar auf der Karte. Also sie befindet sich wirklich direkt neben seinem Haus, muss ich einfach nur zurück zum Teleportationspunkt teleportieren und voila, hier ist die Höhle. Also nie zu kompliziert denken in Genshin Impact. Das mache ich leider sehr oft. Gut, manchmal muss man zugehen. Es gibt schon auch Punkte in Genshin Impact, die wirklich schwierig sind. Ähm, da schreit schon jemand, um Hilfe zu rufen. Da oben ist er. Aber oft ist es wirklich so, dass man selber denkt, es ist so schwierig, aber dabei ist es gar nicht so schwierig. Und dann blockiert man sich quasi nur selbst. Oh, ach so. Hä, er wurde doch gar nicht von Monstern umsingelt. Also ja, aber naja. Ja, aber... Das war nur ein Schleim. What? Was für umzingelt? Bist du Arashakun? Oh, Arashakun ist tatsächlich mein Name, kommt mir nicht so nahe. Ich bin euch zwar dankbar, dass ihr mich gerettet habt, aber Arashakun bittet euch dennoch, euch von mir fernzuhalten. Arashakun fühlt sich so ein bisschen sicherer. Was? Wir haben dich doch gerade eben gerettet. Oh, Entschuldigung, tut mir leid, Arashakuns Bitte ging zu weit und hat euch wütend gemacht. Aber Arashakun ist hier gefangen und immer noch ganz erschrocken. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn ich unhöflich war. Macht nichts. Das ist gut, dürft Arashakun eure Namen erfahren? Paimons Name ist Paimon, ich bin Spielestyler. Der goldene Nara Spielestyler und Paimon, aber woher kennt ihr den Namen von Arashakun? Wir haben die Notizen im Haus gelesen. Er hat die Notizen gelesen und Arashakun gesucht und befreit. Ist wirklich gutherzig und wunderbar. Wenn der Mut von Arashakun nicht verschwunden wäre, wäre er nicht in diese Lage geraten. Genau das hat Paimon auch in den Notizen gelesen. Arashakun, was meinst du damit, dass dein Mut verschwunden ist? Das ist eine ganz alte Geschichte. 
Vor vielen Monaten hatte Arashakun keinen Mut, so wie jetzt auch. Damals hielt sogar das Geräusch eines knackenden Zweiges Arashakun nachts wach. Aber selbst der feige Arashakun kannte einen Nara, der mit Arashakun befreundet sein wollte. Der Nara war zwar nicht so mächtig wie Nara Varuna, aber auch ganz lieb. Er hätte sich niemals über Arashakun lustig gemacht, nur weil Arashakun feige ist. Wenn Arashakun Angst hatte, hat er von sich aus Arashakuns Hand gehalten. Arashakun wird sein Freund niemals vergessen. Eines Tages wurde der Nara von der haarigen Dämonenfratze entführt. Was ist denn diese haarige Dämonenfratze? Haarige Dämonenfratze hat lange Klauen, trägt eine Fratze, ist Dämon. Ach so. Wäre schon komisch, wenn Parmon das wüsste. Also diese haarige Dämonenfratze hat Arashakuns Freund entführt. Haarige Dämonenfratze durchtrieben und gerissen. Beim bloßen Gedanken an sie fängt Arashakuns ganzer Körper an zu zittern. Arashakun fürchtete sich sehr, als ein nara Freund entführt wurde, aber obwohl Arashakuns Angst, Arashakun Angst hatte, von der haarigen Dämonenfratze geschlagen zu werden, war die Angst größer, den nara Freund nie wiederzusehen. Also hat Arashakun die Augen ganz fest zugekniffen, die Zähne zusammengebissen und in die Hände geklatscht. Und dann hat Arashakun den nara Freund befreit. Danach hat der nara Freund ein Mutamulett aus Blumen gemacht und gesagt, Arashakun ist ein mutiger Aranara, kein feiger Aranara. Und so hat Arashakun Mut bekommen. Aber so gesehen war dann, war dann dein, die Augen ganz fest zugekni äh, zugekniffen, die Zähne zusammengebissen und in die Hände geklatscht auch eine ganz mutige Tat. Nein, nein, Arashakun hat doch danach den Mut von dem Nara-Freund bekommen. Aber du selbst hast doch deinen Freund gerettet, das war sehr mutig. Nein, nein, als Arashakun seinen Freund gerettet hat, waren die Knie ganz weich, aber nachdem Arashakun den Mut bekommen hat, waren die Knie nicht mehr weich. Ähm. Das Amulett ist doch nur ein Symbol. Oh, Spiel ist da, Worte sind zu kompliziert. Arashakun weiß nur, dass er Mut hat, wenn er das Mutamulett hat. Als der Mut gestohlen wurde, wollte Arashakun heimlich in der Höhle der haarigen Dämonenfratze suchen und vielleicht eine Spur von Arashakuns Mut fin zu finden. Dabei wurde Arashakun von Schleimen in der Höhle eingeschlossen. Zum Glück hatte ich die haarige Dämonenfratze nicht entdeckt. Spiel ist da, erinnerst du dich noch an das Ding, das wir bei den Hilichoin gefunden haben? Könnte es sich dabei um Arashakuns Amulett handeln? Arashakun, wir haben vielleicht den Mut gefunden, den du verloren hast. Wirklich? Spielestyle und Perman haben wirklich Arashakuns Mut gefunden? Oh, würde mir Spielestyle und meinen Mut vielleicht zurückgeben? Ein Blumentalisman. Keine Ahnung, wieso das jetzt abgebrochen wurde, die Quest, der Dialog. Das ist es, das ist es. Das ist Arashakuns Mutamulett. Nachdem Arashakun es einige Tage nicht bei sich hatte, sind die Blumen etwas ausgeblichen. Aber das macht nichts. Arashakun wird aber jetzt gut darauf aufpassen. Arashakun ist ein mutiger Aranara, kein feiger Aranara. Ich bin euch wirklich überaus dankbar, spielt Stella und Paimon. Arashakun hat jetzt seinen Mut wiedergefunden. Ab jetzt kann Arashakun nichts mehr aufhalten und die lächerliche haarige Dämonenfratze wird von Arashakun besiegt. Oh, seine Stimme klingt ganz anders als zuvor. Die haarige Dämonenfratze hat viele böse Sachen gemacht. Nara, spielt Stella und Paimon, bitte kommt mit mir. Mit eurer Hilfe können wir das Problem garantiert lösen. Arashakun fühlt das heute. Wir gehen zu der Dämonsterhöhle und ihre Tage sind gezählt. Wir gehen besser mit und schauen, was diese haarige Dämonenfratze wirklich ist. Das wird einfach nur ein Tiger. Bestimmt einfach nur einer von diesen äh, Rish, Rishbo... Rishbo... Kamikol... Ich habe keine Ahnung, aber ihr wisst schon was. Ja doch, Rishbo und ein Tiger heißen die, glaube ich, echt. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass sie so heißen. Rishbo-Land-Tiger. Meine Güte, wann macht doch da keinen Weg hin, wenn man dann da nicht hinlaufen kann? Das ist wegrutschen, das regt mich so auf bei Genshin Impact. Bam. Tilitschule? What? Paimon hat es sich schon ein wenig gedacht, die haarige Dämonenfratze ist tatsächlich ein Hilichol. Ein Hilichol? Ja, die haarige Dämonenfratze ist ein Hilichol. Sind alle Hilichole haarige Dämonenfratzen? Nein, du kannst es einfach so verstehen, Arashakun. Ja, Arashakun hat es verstanden. Mit der Hilfe von Nara Spielestell und Paimon ist Arashakun der Aranara Nummer 1 und unbesiegbar. Die durchtriebene und listige haarige Dämonenfratze ist kein Gegner. Arashakun muss heute unbedingt nach Hause gehen und einen großen Eintrag schreiben. Einen großen Eintrag schreiben. Ich meine einen Eintrag mit großen Strichen und großen Buchstaben. Der Arashakun mit Mut und der Arashakun ohne Mut scheinen zwei völlig verschiedene Aranara zu sein. Der Arashakun ohne Mut hat ganz weiche Knie und kann nichts machen. Der Arashakun mit Mut kann alle möglichen beeindruckenden Sachen machen. 
Deshalb ist der Mut für Arashako nicht nur ein tolles Geschenk von dem Nara-Freund, sondern auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann passt gut darauf auf und lassen ihn nicht wieder von den Hilichoen klauen. Arashakon hat verstanden, Arashakon wird den Mut nie wieder gehen lassen. Wie ein Löwe, der Mut sucht. Mut liegt im Herzen. Alright. Ja, das war ja mal ein relativ kurzer Weltauftrag für Genshin Impact Verhältnisse. Danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.